ഗൈസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എവിടെയായിരുന്നു മാഷേ കുറേ കാലമായല്ലോ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെയെങ്കും ഇല്ലേ യെസ് കുടുംബം സന്തോഷ് ഒരുപാട് കാലമായല്ലോ കണ്ടിട്ട് എവിടെയായിരുന്നു നമസ്തേ നമസ്തെ പിന്നെ അടുത്ത ആളാരാണ് പേര് കാണുന്നില്ലല്ലോ ലൈക്ക് പേര് കാണുന്നില്ല കേട്ടോ ഐ എം സോറി പ്രൊഫൈൽ കാണുന്നുണ്ട് യെസ് യാ ആ ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു എൻ്റെ അടുത്ത ആൾ മോഹനൻ നായർ ഓക്കെ നമസ്തെ മോഹനൻ നായർ ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി നമസ്തേ നമസ്തെ സർ ഇനി ആരാ എല്ലാവരെയും എപ്പോഴും നേരിൽ കാണാനൊന്നും പറ്റാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും എല്ലാവരെയും കാണാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരാളും കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പേര് ഓക്കെ അബി അബി നമസ്തെ സുധീഷ് ശങ്കർ നമസ്തെ ഈ എം സി ടി അബി എന്നാണോ പേര് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ പേര് അതോ അതൊരുമിച്ച് വായിക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് മായ രവീന്ദർ നമസ്തേ നമസ്തേ യെസ് നമസ്തേ മായ ആ നമസ്തേ അനിയ നമസ്തേ അബി കുറച്ച് പേരെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഇന്നത്തെ വിഷയം അഡാറ് കോമഡിയാണ് എല്ലാവരും ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ചത്താൽ ഞാൻ കുറ്റക്കാരിയല്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നു ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡാർ കോമഡിയാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളോടും കൂടിയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാര്യം കാര്യം കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ അൻവർ കാക്ക അജിൻ അശോകൻ നമസ്തെ നമ്മുടെ അൻവർ കാക്ക ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടിലായിരുന്നു കാരണം ആ അബി കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വിളിച്ചിരുന്നു സോറി ഞാൻ ഓർത്തില്ല ഓക്കെ നമസ്തേ എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ അപ്പം നമ്മുടെ അൻവർ കാക്ക വലിയൊരു ചൂലുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പം അൻവർ കാക്കയ്ക്ക് ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ കേരളം മൊത്തം അടിച്ചു വാറിലാണ് പണി ഇപ്പോൾ സ്വീപ്പറിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സ്വീപ്പർ പോസ്റ്റിലാണ് പുള്ളി മുരളി മുരളീധരൻ സാർ നമസ്തേ മഹേഷ് നമസ്തേ ഖാദികൻ കണ്ണൂരിന് കണ്ടിരുന്നല്ലോ പോയോ നമസ്തേ ആ നമസ്തേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ ഇടയിലിടയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഭയങ്കര ബുദ്ധി അനിൽ ശ്യാം നമസ്തേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൻവർ കാക്ക വലിയൊരു ചൂലും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്ലീൻ കേരള എന്നാണ് അൻവർ കാക്കാൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം ക്ലീൻ കേരള അപ്പോൾ അൻവർ കാക്ക എന്തായാലും കേരളത്തിലെ മൊത്തം മാധ്യമ യൂട്യൂബ് മാധ്യമങ്ങളെയും ബാക്കി മാധ്യമങ്ങളെയും തുടച്ച് കളഞ്ഞ് ക്ലീനാക്കി അടിച്ചു തളിക്കുന്നുള്ള എന്താ പറയുക പ്രതിജ്ഞയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അൻവർ കാക്ക വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയുക നിരുപാധികം പിന്താങ്ങാം ചിലവർക്ക് വിമർശിക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പാവം അൻവരാക്കാനോട് എനിക്ക് കുറച്ച് സഹതാപമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനൊന്നും വരരുത് അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ തെറ്റു പറ്റാത്തവർ ആരുണ്ട് ഗോപു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഡയലോഗാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് തെറ്റു പറ്റാത്തവർ ആരുണ്ട് ഗോപു തെറ്റു പറ്റാത്തവർ ആരുണ്ട് പിന്നെ അൻവറാക്ക എല്ലാവർക്കും തെറ്റു പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇനി അൻവറാക്കാൻ ആരും വഴക്ക് പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കരുത് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഒരു പാവമാണ് നമ്മുടെ അൻവറാക്ക ഒരു പാവാ ആ അതങ്ങനെ പുറമേക്ക് കാണിക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഉള്ളിലൊന്നും ഒന്നും വെച്ചിട്ടൊന്നല്ല ചെയ്യുന്നത് പാവാണ് മൂപ്പര് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്താ വെച്ചാൽ പുള്ളി ക്ലീൻ കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയും കൊണ്ട് ചൂലും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കേരളം മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാര്യം അങ്ങേര് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം എവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു വീഡിയോ കൂടി കാണിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട
കാരണം ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകമല്ല പരലോകമല്ല ഏത് ലോകങ്ങളും കുമ്പിട്ട് നിന്ന് വണങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ ചത്ത് കിടക്കുന്ന പോത്തടക്കം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് അൻമറാക്കാൻ തൊഴും അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആണത് അതുപോലത്തെ ഒരു സംഗതിയാണ് മൂപ്പര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂപ്പര് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലത്തെ ആളൊന്നുമല്ല നമുക്ക് മൂപ്പരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതൊക്കെ വളരെ തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അൻവറുകാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അറിവിൻ്റെ ഭണ്ഡാകാരമാണ് അൻവറുകാക്ക അൻവറുകാക്കയ്ക്ക് ഇവിടെ മാത്രമൊന്നുമല്ല പിടി അങ്ങ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ കരസേനയിൽ നാവികസേനയിൽ പോലീസ് സേനയിൽ പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് അധോലോകത്ത് വരെ അൻവറുകാക്കയ്ക്ക് പിടിയുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും പിടിപാടുള്ള അൻവറുകാക്ക വളരെ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇത്രയും ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ പലരും ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് കൂലങ്കഷമായിട്ട് കൂലങ്കഷമായിട്ട് ആ സംഗതിനെ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതിക വാദത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ വിലയിരുത്തിയത് വളരെ കുറച്ചു പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ആ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതിക വാദത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വിലയിരുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ പറയുന്ന സംഗതിയെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ മനുഷ്യനെ ഇനി ഒരു തരത്തിലും തെറ്റു പറയാൻ പാടില്ല കാരണം ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചും അറിവുള്ള വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ക്ലവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മുടെ പി വി അൻവറുകാക്ക അതുപോലത്തെ ഒരു എം എൽ എ നമുക്ക് കിട്ടിയതിന് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തല്ല പരലോകത്തല്ല പടച്ചോനോടല്ല തമ്പുരാനോടല്ല ദൈവത്തിനോടല്ല എല്ലാവരോടും നമ്മൾ നന്ദി പറയണം കാരണം ഇനിയിപ്പോ ഇദ്ദേഹം മനുഷ്യനല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനൊക്കെ വയസ്സായാലോ ഹരിസത്യം വയസ്സായാലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയാൽ മരിക്കുമല്ലോ അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു ഫോട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ പൂജാ മുറിയിൽ ചില്ലിട്ട് വയ്ക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇത്രയും ബുദ്ധിമാന ഒരു മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് വലിയൊരു നഷ്ടല്ലേ കേരളത്തിന് തന്നെ നഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തത് ഇതേവരേക്ക് വൺ ടു ത്രീ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓരോരോ ഡയലോഗ് അടിച്ചിരുന്ന ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാ ആഭാസ മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാ ആഭാസ മന്ത്രി പിന്നെ നമ്മുടെ ബിന്ദു ടീച്ചറ് അയമ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എവിടെയും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ് കാരണം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയാണ് ബിന്ദു ബിന്ദു അയമ്മ ശിവൻകുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ അറിവുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അറിവെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് അറിവുള്ള ആളാണ് ആര് നമ്മുടെ അൻമറുകാക്ക അപ്പോ അൻമറുകാക്ക ഇപ്പൊ ഈ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ മീഡിയ വണ്ടിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഭിമുഖം കണ്ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താ തോന്നിയത് അദ്ദേഹം സ്വയം പൊട്ടനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നതാണോ അതോ അയാൾ പൊട്ടനാണോ എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണോ കാരണം നമ്മുടെ അൻമറുകാക്ക ഇത്രയും ബുദ്ധിമാനായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെ മുൻപിലും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വന്നിട്ട് ആ ഒരു അഭിമുഖം കണ്ടപ്പോ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്തംഭിച്ചു പോയി കാരണം എനിക്ക് ചിന്ത വന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല അൻമറുകാക്കാൻ ഡയലോഗ് ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പിന്നെ പോലീസിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ കര കരസേനയുടെ നാവികസേനയുടെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പോലീസിന്റെ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സുരക്ഷാ പിന്നെ ഇന്റലിജൻസിനെയും കുറിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ചിന്ത വന്നത് ഇത്രയും കാലം ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൻവർഗാക്ക മാത്രമാണ് അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ അതായത് ദേശസ്നേഹത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ പരമാധികാരിയാണ് ഇപ്പൊ അൻവറുകാക്ക ദേശസ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻവറുകാക്ക എന്നാണ് അതിന്റെ വേറൊരു വചനം അതായത് നമ്മള് ഏകവചനം ബഹുവചനം പര്യായങ്ങൾ പദങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കില്ലേ അപ്പൊ ആ പഠിക്കുമ്പോ ഒരു വാക്കിന് വേറൊരു മറുവാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം വേറൊരു വാക്ക് ഇത് പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ദേശസ്നേഹം ബ്രേക്കറ്റിൽ എഴുതണം അൻവറുകാക്ക അപ്പൊ ആ ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ മകുടോദാഹരണമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അൻവറുകാക്ക ആ അൻവറുകാക്കയുടെ വാക്കുകള് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കേൾക്കാതിരി
ഓ സോറി ഇതിന്റെ പരസ്യാണ് കയറി വരുന്നത് യൂട്യൂബ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെയാണല്ലോ പലതവണയായി അത് ചോർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാനലിലൂടെ പൊന്നുകൂട്ടുകാരെ ആദ്യത്തെ ഇക്കാടെ കണ്ടുപിടുത്താണ് പോലീസിന്റെ വയർലെസ് മൊത്തം ചോർത്തി എത്ര പ്രാവശ്യമെന്നറിയോ ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഒന്നുമില്ല ഒരുപാട് പ്രാവശ്യമായി മറുനാടൻ മലയാളി നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വാണിംഗ് ആണ് ഇക്ക തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് പോലീസിന്റെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ മൊത്തം സംഗതികൾ മറുനാടൻ ചോർത്തി ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഒന്നുമല്ല ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ ചോർത്തുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇക്ക പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അതൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇക്ക ഒരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിയില്ലേ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി കാരണം ഇത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്ന സംശയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ സംശയത്തിന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നിയ സംശയം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കേരള പോലീസ് ഇത്രയ്ക്ക് പൊട്ടന്മാർ ആണോ അതോ കേരള പോലീസിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഡി ജി പി അടക്കം ഡി ജി പി അടക്കം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴെ പിന്നെ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ഓഫീസർമാരും ഈ കേരളത്തിലുള്ള മൊത്തം പിന്നെ ഓഫീസേഴ്സും കേരള പോലീസും കേരള പോലീസിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസും കൂടാതെ ഈ കേരള പോലീസിനെ കഴു കഴുത്തിൽ കുടുക്കിട്ട കുഞ്ചിരാമനെ പോലെ വട്ടം കിറക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ട് നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ സാറ് അപ്പൊ വിജയേട്ടനെയും കൂടിയിട്ട് ഇതിൽ കളിയാക്കിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാ എനിക്ക് മാത്രം തോന്നിയതാണോ സത്യല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏ നമ്മുടെ പാവം വിജയേട്ടനെ ഇത്രയും നല്ല ഭരണം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട ഭരണം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന അത് സ്വർണ്ണക്കടത്തിലായാലും വേണ്ടില്ല ലാവലിൻ കേസിലായാലും വേണ്ടില്ല മറ്റേ ലൈഫ് മിഷൻ കേസിലായാലും വേണ്ടില്ല ഡോളർ കേസിലായാലും വേണ്ടില്ല ബിരിയാണി ചെമ്പിലായാലും വേണ്ടില്ല സ്വർണ്ണം മുട്ടയിടുന്ന താറാവിൻ്റെ കേസിലായാലും വേണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഏത് കാര്യത്തിലെടുത്താലും ക്യാമറ അഴിമതി ക്യാമറ അഴിമതിയുടെ കേസിലായാലും വേണ്ടില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നിനൊന്നും മിച്ചം കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ട വിജയേട്ടൻ ആ വിജയേട്ടനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടുമോ വിജയേട്ടൻ നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ് വിജയേട്ടൻ ആ വിജയേട്ടനെയും കൂടിയിട്ടാണ് ഇക്കപ്പോൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കേരള പോലീസിനെ ആരാ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കേരള പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വിജയേട്ടനാണ് അപ്പൊ ആരാ പൊട്ടൻ വിജയേട്ടനാണോ പൊട്ടൻ കാക്കുവാണോ പൊട്ടൻ അറിയില്ല അതോ നമ്മളാണോ പൊട്ടൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളാണോ പൊട്ടൻ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നാട്ടുകാർക്കാണോ പ്രാന്തം അതോ ആൻവർക്കാർക്കാണോ പ്രാന്തം അതോ പോലീസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിജയേട്ടനാണോ പ്രാന്തം എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഇതിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ തരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യത്തിനാണ് ഇതിൽ നാണം കെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് കേരള പോലീസ് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ലാത്ത ആർക്കും പോയി ചോർത്താവുന്ന ആർക്കും പോയി കറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറവ പശുവായിട്ടാണ് ഇതിൽ ആഭ്യന്തരത്തിനെയും കേരള പോലീസിനെയും അനുവർഗാക്ക പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ ഈ അൻവർഗാക്കുവിൻ്റെ ജിഹാദ് ടീം ഉണ്ടല്ലോ ആ ജിഹാദ് ടീം എങ്ങാനും വേറെ എന്തെങ്കിലും വൈറലസ് ചോർത്തിയിട്ട് ഇക്കാക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവുമോ ആ ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുണ്ടോ എനിക്കും തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാ കാരണം എന്താ വെച്ചാലേ കാര്യമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ജിഹാദികൾക്ക് ദേശസ്നേഹം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാരണം അരിയും മലരും വാങ്ങി വെച്ചോ കുന്തിരിക്കോ വാങ്ങി വെച്ചോ ഏ എല്ലാത്തിനും ശരിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയടക്കം പിന്നെ ഇംഗ്ലാഗ് വിളിച്ചത് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടതാ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ദേശദ്രോഹത്തിന്റെ പേരല്ല ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ജിഹാദി കൂട്ടങ്ങള് ഈ പറയുന്ന ഇന്റലിജൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വയർലെസ് വഴിക്കോ പോലീസിന്റെ അതായത് പച്ച പോലീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചെറിയൊരു ഊഹ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ അതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് ചുമ്മാ പോലീസിനോടുള്ള കുശുമ്പുകാരനെ പറഞ്ഞതായിരിക്കും പച്ച വെളിച്ചം അങ്ങനെയാ പേര് പതുക്കെ പറയാം ഞാൻ ഉറക്കെ പറയുന്നില്ല പതുക്കെ പറയാം പച്ച വെളിച്ചം പച്ച വെളിച്ചം എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു പോലീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഈ ചെയ്ത കാര്യത്തിലാണോ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഇക്കാക്ക് വന്നേന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണോ ഇക്ക അത് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് അതും
ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ പകലു എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് തഴിച്ചിട്ട് കോഴിയുടെ പോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ലേ അപ്പ ഏ അപ്പൊ അതൊരു കാര്യം ഇനി ഈ പറയുന്ന വിജയടൻ നിക്കട്ടെ നാട്ടുകാർ നിക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവർ നിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടികളൊക്കെ നടത്താം എന്ന് ഈ കക്ക എവിടുന്ന പിടിയിട്ടിയത് ഇക്ക ചെയ്യുന്നുണ്ടാ പരിപാടി ഏഹ് എപ്പോഴും അനുഭവമാണല്ലോ ഗുരു ഏ അപ്പൊ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നാണോ ഇദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നേന്ന് നമുക്കറിയില്ല അടുത്ത ഇക്കാട വെടി കേക്ക് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോലീസിന്റെ പ്രൈവസി രാജ്യ സുരക്ഷ ഇതിനെയൊക്കെ തനിക്കുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങൾ ആ സംവിധാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സുരക്ഷയും ചോർത്തിയെടുക്കാൻ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെതായാലും പോലീസിൻ്റെതായാലും മിലിറ്ററിയുടേതായാലും ഇമെയിൽ സന്ദേശങ്ങളായാലും ഫോൺ സന്ദേശങ്ങളായാലും ഈ പറയുന്ന വയർലെസ് സന്ദേശങ്ങളാണെങ്കിൽ ചോർത്തിയ എടുക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിൽ അദ്ദേഹം സജ്ജമാക്കിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് കേട്ടല്ലോ വളരെ ബുദ്ധിമാനായ ഇക്ക അതിൻ്റെക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുത്തനാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പെരുവഴിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം ഇക്ക ഭയങ്കര തിരക്കില്ല അപ്പം ഇപ്പോൾ ഇക്ക പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ പോലീസിൻ്റെ മാത്രമല്ല മിലിറ്ററിയുടെ അടക്കം ഏ മിലിറ്ററിയുടെ രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലത്തെയും ഇമെയിലും മെയിൽ ഐ ഡിയും മെയിലും അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ഷാജൻസ്കറിയെ എടുത്തോണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു അല്ല വീട്ടിലല്ല സോറി അങ്ങേരുടെ പൂനയിലേക്ക് പൂനയിൽ അങ്ങേർക്ക് ഒരു ഓഫീസ് ആപ്പീസ് ഉണ്ടെന്ന് ആ പൂനയിലുള്ള ആപ്പീസിലാണ് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഈ കടുമാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുന്ന പോലെ ഭരണികളിലാക്കിയിട്ട് വായി കിട്ടി വെച്ചേക്കാണോ അതോ മംഗലിലാക്കി അടച്ചു വെച്ചേക്കാണോ എന്നൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് അത് ഇക്കാനോട് തന്നെ പറയാൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇക്ക പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിലിറ്ററിയുടെ മിലിറ്ററിക്കാരുടെ നാവികസേനയുടെ കരസേനയുടെ വ്യോമസേനയുടെ പോലീസിന്റെ അങ്ങനെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും മങ്ങലികളിലാക്കിയിട്ട് കെട്ടി വായി കെട്ടി മൂടി ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ മറുനാടൻ കുടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ പൂനയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് രഹസ്യമായിട്ട് പറയണേ പൂനയിൽ കൊണ്ട് കുടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സംഗതികൾ മുഴുവനും പൂനയിൽ കൊണ്ട് കുടിച്ചിട്ടുള്ള മറുനാടൻ മലയാളി ദേശദ്രോഹിയല്ലേ ഈ പറയുന്ന സംഗതി ദേശ സ്നേഹിയല്ലേ രണ്ടുപേരുടെയും ഇപ്പം തനി പക്ക ഇവരുടെ സ്വഭാവം വലിച്ചു തോന്നില്ലേ അൻവർ കാക്കാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് അൻവർ കാക്ക പാവാണ് ഒന്നാന്തരം ദേശ സ്നേഹിയാ ഒന്നാന്തരം ദേശ സ്നേഹിയാ ഏ അപ്പോ ഈ അൻവർ കാക്കേനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ട ദിവസം തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് എനിക്ക് പാവം തോന്നുക ഭയങ്കര പാവം തോന്നുക ഇനി എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് ഞാൻ വീർപ്പ് മുട്ടുക എന്റെ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുക കാരണം എന്തോരം ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞത് ഈ പാവത്തിനെ ഇത്ര ബുദ്ധി തലയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോ അതൊരു ഭാഗത്ത് ഇനി ഈ പറയുന്ന സംഗതികളൊക്കെ പോട്ടെ ഇനി കേന്ദ്രത്തിലോട്ട് കൂടിയിട്ടാണ് അതായത് ഡി ജി പിക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് പരാതി കൊടുത്തിട്ട് ആ പരാതിയിൽ ആരും ഈ പറയുന്ന ദേശദ്രോഹ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് ഡി ജി പിക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ട് ആരും കേസെടുത്തില്ല അതൊരു പരാതിയാ അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരള പോലീസ് എന്താ എന്തൊരു എന്താ പറയാ ഒരു തരത്തിലും ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്തൊരു ജോലിയല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കേരള പോലീസിന് ഈ ദേശദ്രോഹം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലോ മറ്റോ ഒരാൾ പരാതി കൊടുത്തിട്ട് ഇന്നത്തെ തീയതി വരെ ആ പരാതി അന്വേഷിച്ചില്ല അത് ചവറ്റുകൊട്ടയിലിട്ടു ഇപ്പൊ അൻവർഗാക്ക വരേണ്ടി വന്നു ഈ സംഗതിയെല്ലാം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അപ്പോ അൻവർഗാക്ക പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് അൻവർഗാക്കയ്ക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ദേശസ്നേഹിയായിട്ടുള്ള അൻവർഗാക്ക പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാ തെളിവും അൻവറാക്കയുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്നാൽ അൻവറാക്കി തെളിവ് കാണിച്ചൂടെ തെളിവ് ചിലപ്പോൾ അൻവറാക്ക മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കോടതി ചോദിക്കുമ്പോൾ അൻവറാക്ക കൊടുക്കാനായിരിക്കും കോടതി ചോദിക്കുമ്പോൾ അൻവറാക്ക എല്ലാ തെളിവ് എടുത്ത് പുറത്തിടും സത്യമായിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്കമാലിയിലെ
അനുഭവിക്കും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാണ്ട് പോകില്ല ആ ഈ പാവം മനുഷ്യനെ കരി വാരി തയ്ച്ചാലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും അനുഭവിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കേൾക്കാൻ മുറാക്കാൻ്റെ അടുത്ത ഡയലോഗ് കേൾക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ വൈറലസ് മെസ്സേജുകൾ ചോർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ മറ്റ് എന്താരെങ്കിലും സഹായം ഈ പറയുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൽ തന്നെ ആകാം എന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലീസിൽ നിന്നൊന്നുമല്ല അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് ഈവൻ പാകിസ്ഥാനുമായിട്ട് പോലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പല വാർത്തകളും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ പോലും സൂചിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പല വാർത്തകളും അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇ ഡി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദേശ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലും അദ്ദേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിലും വന്നതായിട്ടാണ് അറിയിപ്പ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ കേട്ടോ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ പറയുന്ന ദേശദ്രോഹത്തിന് പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മങ്ങലിയിലാക്കിയിട്ട് അത് മുഴുവൻ മങ്ങലിയിലാക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ വിൽക്കുകയാണ് സെയിൽ ചെയ്യാണ് മറുനാടൻ ഈ പറയുന്ന സംഗതികൾ മുഴുവനും മങ്ങലിയിലാക്കിയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്തിട്ട് ആർക്കോ കൊടുക്കണേന്ന് അറിയോ പാകിസ്ഥാന് പാകിസ്ഥാന് വരെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇക്ക പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാണ്ട് പറ്റുമോ എനിക്കറിയില്ല ഇക്ക ഇങ്ങനെ ഇത്ര ദേശദ്രോഹ ദേശസ്നേഹം ഇക്കയ്ക്ക് എവിടുന്ന വന്ന ഇത് മുഴുവൻ ഇക്ക കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന് വീർപ്പ് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നില്ലേ ഇക്കണ്ട കാലം അപ്പോ ഈ പറയുന്ന പാകിസ്ഥാന് വരെ മറുനാരം മലയാളി ദേശസ്നേഹം പാത്ര അല്ല ദേശദ്രോഹം പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് മങ്ങലിലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുകൊടുത്ത് വിറ്റിട്ട് അത് സെയില് നടത്തിയിട്ട് കോടികളാണ് മറുനാടന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നത് മറുനാടന്റെ മാത്രല്ല മറുനാടന്റെ ഭാര്യയുടെ അക്കൗണ്ടിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇവര് രണ്ടുപേരും ചേട്ടനനിയമാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ കേസ് നടത്താനും വക്കീലിനെ വെക്കാനും എവിടെ ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിലും ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പ് വക്കീലിനൊക്കെ വെച്ചത് എവിടുന്നാണെന്നറിയോ ഈ പറയുന്ന ദേശദ്രോഹം ചെയ്ത് ചോർത്തി കൊടുത്ത് ആ പൈസ കിട്ടിയിട്ട് കാശ് കൊണ്ടാണ് മറുനാടൻ കളിക്കണത് ഏ മറുനാടനെ പാടം പഠിപ്പിക്കണ്ടേ ഏ അപ്പൊ അത് അൻവറൊക്കെ പറ അൻവറൊക്കെ പറയേണ്ടി വന്നു നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ഈ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം മാത്രം അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന പിന്നെ അൻവറൊക്കെ വേണ്ടി വന്നു എന്ത് ഈ പറയുന്ന രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോർത്തിയെടുത്തിട്ട് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ മറുനാടൻ ഇത് ഈ കണ്ട മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവൻ വിറ്റ് കാശാക്കായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഇപ്പൊ എന്തായി ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് മറുനാടൻ തങ്ങിയവർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തായി ഏ ഇതുപോലെ ദേശദ്രോഹം ഇട്ടിട്ട് കാശാക്കിയിട്ടല്ലേ മറുനാടൻ വലിയ ആളായത് എവിടെ കിടക്കുന്നു ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങള് ഏ ഈ അൻവറൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അൻവറുക്കാന്റെ ആൾക്കാര് എന്തൊരു ദേശ സ്നേഹികളാന്നറിയോ അൻവറുക്കയും അൻവറുക്കാന്റെ സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കാരും അൻവറുക്കാന്റെ മൊത്തം ആൾക്കാര് അതായത് ജിഹാദിസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട് ഈ ജിഹാദിസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ടീമുകൾക്ക് ദേശസ്നേഹം വഴിഞ്ഞൊഴുകിയിട്ട് ഇരിക്കപ്പുറതിയിലാണ്ട് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ വയ്യേ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ ദേശദ്രോ ദേശസ്നേഹം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് അൻവറുക്കാക്ക് അതറിയോ ഈ മനുഷ്യനെയാണ് നമ്മള് ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് പാവം കിട്ടില്ലേ ഏ എല്ലാവർക്കും പാവം കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ആ പാവം കിട്ടാണ്ടിരിക്കാനെ ഞാനിപ്പോ അൻവറൊക്കെ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് സംസാരിക്കണത് എനിക്ക് പാവം ഒന്നും അനുഭവിക്കാൻ വയ്യ പണ്ട് നാരായണത്ത് പ്രാന്തൻ അല്ല സോറി ആ നാരായണത്ത് പ്രാന്തന്റെ കഥകളില് പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു കഥയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് മറ്റുള്ളവന്റെ പാപം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ പാപങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കുറയാത്ര അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മറ്റുള്ളവൻ പറയുന്നവരുടെ പാപങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കുറയാനായിട്ട് അൻവറുക്കാന്റെ പാപങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കണില്ല എനിക്ക് അൻവറുക്ക പ്രിയപ്പെട്ടവനാ കാരണം ദേശസ്നേഹം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അൻവറുക്കാന്റെ ഇത്രയും സത്യസന്ധമായ വാക്കുകൾ കേട്ട് അത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ പൊന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ വഴിയാതാരാവും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട
കൈമാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സൂചനയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യമായ പരാതിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല പരാതി കൊടുത്തില്ല എന്ന് ഡി ജി പി ഇപ്പോൾ പരാതി കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റോളം ഡി ജി പിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എന്തായിരുന്നു അല്ല അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ന് പൊതുവായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പരാതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ബോധ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ വിഷ അത് പോലീസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ അത് പോലീസ് അന്വേഷിക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കേരള പോലീസിന് മാത്രമല്ല ഈ പരാതി കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കൂടി അന്വേഷിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്കും ഈ പരാതി നമ്മൾ ഇമെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ഇടപെടേണ്ടതാണെങ്കിൽ അവരും അത് അന്വേഷിക്കട്ടെ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വർഗീയത പരത്തുക മാത്രമല്ല ഈ രാജ്യത്തെ തന്നെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യ സുരക്ഷകൾ ചോർത്തിയെടുക്കുകയും അത് വിദേശത്തേക്ക് കൈമാറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു വനിതയാണ് അവർ ലീവ് പോലും എടുക്കാതെ യു കെയിൽ പോയി താമസമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ണി ഇവിടെ നിന്നും ഈ പറയുന്ന ചോർത്തിയെടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ യു കെയിൽ എത്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ യു കെയിൽ പോകുന്നു അദ്ദേഹം പോകുന്നു അയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ പോകുന്നു അവർ ഈ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ കേട്ടോ ഇക്ക ക്ലവറാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ ഇപ്പം മനസ്സിലായോ പാവം ഇക്കാനോട് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു മെയിൽ അയക്കണം ഞാൻ ഈ യു കെയിലാണ് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ വല്ല രഹസ്യം ചോർത്തി നോക്കി ഇക്ക പറയണാവോ ഇക്കാനോട് പഴയതുപോലുള്ള വൈരാഗ്യം ഒന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ എന്തായാലും ഇക്കാനോട് കൂട്ടുകൂടാൻ പോവാ കാരണം ഇത്രയും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയുള്ള മനുഷ്യനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയുള്ള കുറ്റബോധം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ പലപ്പ പറയണ കേട്ടോ ഇക്ക കേന്ദ്ര ഇൻ്റലിജൻസിന് വരെ പരാതി അയച്ചിട്ടുണ്ട് അമിത്ഷായ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒക്കെ പരാതി അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കണതേ ഈ പ പരാതികൾ അയക്കുന്നതും ഈ സംഗതികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതും ഇതെല്ലാം കൂടെ കേട്ടിട്ട് എല്ലാം മൊത്തം കേട്ടിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ആകെ മൊത്തം തോന്നിയതെന്താണെന്നറിയോ ഈ കേന്ദ്രത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്കും അമിത്ഷായ്ക്കും ഒന്നും ഒരു പണിയില്ലേ ഏഹ് ഈ പറയുന്ന പൊട്ടത്തരം കേട്ടിട്ട് ഈ പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണോ അവരുടെ പണി അതോ അവരെ ഇദ്ദേഹം കളിയാക്കുവാണോ അവരെ ഇദ്ദേഹം ഈ ഈ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ ജനമധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തുരി തുണി ഉരി ഉരിക്കുന്ന പോലെ ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും കേരള സർക്കാരിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തുണി ഉരിക്കുവാണോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല അതോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങേര് ഇപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് ശരിക്കും ഇപ്പം ഇക്കാന തോന്നുന്നതേ പൊതു ജനമധ്യത്തിൽ പൊതു വഴിയിൽ പെരു വഴിയിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് മുണ്ടും തുണി അഴിച്ചിട്ട് തുണിയില്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്ന പിന്നെ അൻവറുക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഓഹ് കണ്ടുകൂടാ അൻവറുക്കിണ്ടല്ലോ സ്വയം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അങ്ങോട്ട് വന്ന് നിന്നിട്ട് വിവസ്ത്ര വിവസ്ത്രനായിട്ട് അഴിച്ചു കാണിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും എന്ത് ഞാനേ ഒരു മരപ്പൊട്ടനാണെന്ന് അതായത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങന് കുഞ്ഞിന് വരെ ഇതിനേക്കാളും വെളിവുണ്ടാവും ഇത് സ്വയം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇളിബിനാവുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇളിബിനാവുമോ ഏ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യന് ഭയങ്കര സംഭവവും ഇങ്ങേരുടെ വെല്ലുവിളിയും ഇങ്ങേരുടെ ഫോട്ടോ ഇടലും പോസ്റ്റ് ഇടലും ഇങ്ങേരുടെ സർവമാന സംഗതികളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കട്ടക്കിണ്ട് എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതിപ്പോ കാറ്റിലെ ബലൂണിലെ കാറ്റ് പോയ പോലെ ആവിയായിട്ട് അവസാനിച്ചു ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ ഇക്കാന കാണുമ്പോ എനിക്ക് സങ്കടം വരിക കാരണം മോത്ത് വെട്ടിയ ചോരയില്ല ഒരു തുള്ളി ചോരയില്ല വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അത്രയ്ക്കും കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ പോയി എന്താ പറയാ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു പാവ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വരിക ഇദ്ദേഹത്തിന് ആരായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ഉപദേശി ഉണ്ടാവില്ലേ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഉപദേശമായിരിക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമതികളായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരാണ് പിണറായി വിജയനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പിണറായി വിജയൻ ഉപദേശിക്കുന്
ആ പുള്ളിക്കാരി വന്നിട്ടേ ആരും ഇനി വേശ്യാവൃത്തി നടത്തരുത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഏ ഒരു ഒരു ലേഡിയില്ലേ ഒരു പോൺ സൈറ്റിലെ ഏറ്റവും ഒരു സൂപ്പർ ലേഡി ഉണ്ടല്ലോ പോൺ താരം ഏ ആ പുള്ളിക്കാരുടെ പേരാരെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്തു ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോ ആ ലേഡി വന്നിട്ട് പറയാണ് നാളെ മേലാക്കം ആരും വ്യഭിചരിക്കരുത് വ്യഭിചാരം കുറ്റമാണ് എന്ന് പറയുന്ന സണ്ണി ലിയോൺ സോറി സണ്ണി ലിയോൺ സണ്ണി ലിയോൺ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയണേ എന്ത് ആരും നാളെ മുതലേ വ്യഭിചരിക്കരുത് വ്യഭിചാരം കുറ്റമാണ് പാപമാണ് എന്ന പോലെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയാണ് നാട്ടിലെ ദേ കാണുന്ന ഒരു മുഴുവനും കള്ളന്മാരാണ് ഞാൻ കട്ടിട്ടില്ല എനക്കറിയില്ല ഞാൻ കട്ടിട്ടൂല എനക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കള്ളന്മാരാണ് കേരള മലയാളീസ് മൊത്തം കള്ളന്മാരാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന പോലെ ഏ അപ്പോ ഈ ഇക്ക രണ്ട് കാലിലും മന്തും വെച്ചോണ്ട് രണ്ട് കാലിലും മന്തും വെച്ചോണ്ട് ഇക്ക റോട്ടി കൂടെ പോണ സർവമാന മനുഷ്യരെയും പറയാ ദേ മന്ദം പോണു ദേ മന്ദം പോണു ദേ മന്ദം പോണു അപ്പൊ ഈ മന്ദ മന്ദ എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വിളിക്കുമ്പോ യെസ് വാസവദത്ത ഞാൻ വാസവദത്തെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സണ്ണിലിയോണെയാണ് എന്നാലും മുരളീധൻ സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ താങ്ക് യു വാസവദത്തെയും അത് തന്നെയാണ് വാസവദത്തെ വന്നിട്ട് പറയാണ് സമയമായില്ല പോലും സമയമായില്ല പോലും ക്ഷമ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു തോഴി എന്ന് പറയുന്ന വാസവദത്ത നിങ്ങൾ മറക്കാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വേറൊരു പകർപ്പാണ് സണ്ണിലിയോൺ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഒരു വേശിയാണ് സണ്ണിലിയോൺ അപ്പൊ അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് വല്ല കുറ്റം വരണോ എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്ന പോലെയാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പറയാണ് നാട്ടിലുള്ള ഒരു മൊത്തം കള്ളന്മാരാണെന്ന് ഇത്രയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ തന്നാ പോരെ ഏ ഈ ഇക്ക രണ്ടു കാലിലും മന്തും വെച്ചിട്ട് ദേ ഊണ് മന്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ മുണ്ടഴിച്ച് താഴേക്കിടും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുപോലെ പരിശുദ്ധനായ ഇത്രയും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഈ ഇക്കാനെ ആരോ പറഞ്ഞ് തെറ്റിച്ചു ആരോ പറഞ്ഞ് പൊട്ടത്തരം പിടിപ്പിച്ചു ആരോ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അതിലൊരു വഴിക്കാക്കി ഇത്രയും നാളും വളരെ വളരെ വീരശൂര പരാക്രമിയായ നമ്മുടെ അൻവറിക്ക ഇന്ന് കാറ്റുപോയ ബലൂണ് പോലെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴ് സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തന്നെ വിശ്വസിക്കാത്തത് ഞാനിനി നിങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഈ കാനോട് സങ്കടം വരുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ ആ താങ്ക് യു മിനി സുനിൽ സണ്ണിയോൺ താങ്ക് യു ഏ അപ്പോ നിങ്ങൾ ആരും ഇനി ഈ കാന തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പാവാണ് എന്തൊരു പാവാണെന്നറിയോ എനിക്കിപ്പം പണ്ടത്തെ ഉശിരൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഈ കാന കാണാൻ വയ്യ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ നെഞ്ചിനകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു പുകച്ചിലാണിപ്പോ പാവം ഏ ഇങ്ങനെയൊന്നും ആവരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അൻവറിക്കാൻ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അൻവറിക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നേരം വിളിച്ചാൽ പോലും എനർജി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാ അൻവറിക്ക് അങ്ങനെ കട്ടക്ക് കട്ട പോസ്റ്റ് ഇട്ട് നിന്നെ ഞാൻ പൂട്ടിക്കും സെപ്റ്റംബർ വൺ സെഷൻ നമ്പർ ടു സെഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്ക ഇങ്ങനെ കട്ടക്ക് കട്ടക്ക് പോ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് പിന്നെ പോലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഇവിടുത്തെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് ഇച്ഛ ഇണ്ട വരപ്പിച്ച് ഇവിടുത്തെ പോലീസിലെ എന്തെല്ലാം വകുപ്പുകൾ ഉണ്ടോ ആ വകുപ്പുകൾ മുഴുവനും എടുത്ത് ഏത് വകുപ്പ് ഇക്ക പറഞ്ഞാലും പോലീസ് ആ വകുപ്പിടും ഏ ഇപ്പം പോയി സദ്യയിൽ പോയി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ സദ്യ കഴിക്കുമ്പോൾ അവിയൽ വേണം സാമ്പാർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി പായസം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടു നമ്മുടെ ഇലയിൽ വിളമ്പുമല്ലോ അതുപോലെ ഇക്ക പറയുന്ന വകുപ്പ് ഇക്കയുടെ ഇലയിൽ വിളമ്പി കൊടുക്കാനുള്ള കേരള പോലീസിന്റെ കൂടെ ഏ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനിങ്ങനെ കയറൂരി വിട്ടേക്കണെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ഇതിന് ആരോ കയറൂരി വിട്ടേക്കാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി എവിടെ അതറിയില്ല ഈ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ സംഗതി ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല ഇനിയിപ്പൊ അതിന്റെ അഭാവം അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മൊത്തം മലയാളീസിന്റെ കണ്ണിൽ കരടായാലും പൊഴിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇത് ഈ കളി കളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതും അറിയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും ചോദിക്കില്ലല്ലോ കാരണം ഇതിങ്ങനെ കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുള്ളിക്കൊണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ പുറകെ പോകുമല്ലോ ഏ അപ്പൊ ആ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാനും ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനും ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടാനും വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ടെക്നിക് ആണോ അതോ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ച് ആരും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അതോനിപ്പോ ലാവ്ലിംഗ് കേസ് വരണേന്റെ ബോധം കിട്ടിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പൊ തന്നെ
ആ ഇക്ക ശരിക്കും പുലിമുരുകനിലത്തെ പുലിയുടെ ആ രൂപത്തിലൊക്കെ എനിക്കിപ്പം ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ തോന്നണത് ഇക്കാന് അപ്പോൾ കേരള ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് നിക്ക ഉറക്കുള്ളൂ ഇക്കയ്ക്ക് ഉറക്കൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇക്കയുടെ കണ്ണിൽ മുഖത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബീവിമാർ നിലവിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിക്കിപീഡിയയിൽ രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇക്കാക്ക് ഈ രണ്ട് ഭാര്യമാരും ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ഇക്കാനെ ഉഴിഞ്ഞ് കുളിപ്പിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടും അവരൊന്നും മര്യാദയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ബിരിയാണി എന്ന് വെച്ചുകൊടുക്കില്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇക്കാക്ക് നല്ല മട്ടൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറയണേ ഇക്കയുടെ ബീവിമാരോട് അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് അത്ര നല്ല മതവിശ്വാസിയായിട്ട് അത്ര മതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഇക്കാനെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടം വരിക അപ്പൊ അതെനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാനാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ അതോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ഏ ഈടിയ വരെ ചൊറിയുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ പണ്ടാരാണ്ട് പറഞ്ഞ മാതിരി വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടാവുമോ അതോ ഞാനൊരു പഴമൊഴി പറയാൻ പോവാണേ കുറച്ച് പിന്നെ മോശമുള്ള വാക്കാണ് ക്ഷമിക്കണേ ഈ ഇക്ക ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തീട്ടം കൊടുത്ത് അപ്പി വാങ്ങിയെന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ഈ തീട്ടം കൊടുത്ത് അപ്പി വാങ്ങുന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് എന്റെ ഭാഷ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ആരും കളിയാക്കാൻ വരരുത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാണ് ഏറ്റവും മാച്ച് അതാണ് ഇപ്പൊ ഇക്ക മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കൊടുത്ത് ഇതങ്ങോട്ട് വാങ്ങി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സേന കേരള സേന മിലിറ്ററി മൊത്തം പോക്കാണ് എല്ലാം പോക്കാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും രഹസ്യങ്ങൾ ഡെയിലി ഡെയിലി ചോർത്തി എത്ര കൊല്ലായിന്നറിയോ മറു നാടൻ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ രഹസ്യം ചോർത്തല് ഈ രഹസ്യം ചോർത്തി അത് മുഴുവൻ അണ്ടാവിലാക്കി ഭരണികളിലാക്കി കുപ്പികളിലാക്കി എല്ലാം ഭൂമിക്കടിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പൂനയിലാണ് മണ്ണ് മാന്തി കുഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ നാളെ മേലാക്കം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മറന്നു പോകും കാരണം വയസ്സായതല്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരും മറക്കരുത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇത്ര നേരം എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ട